ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് ടു വേ അനോവയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടു വേ അനോവയിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വോട്ട് ഇസ് ടു വേ അനോവ ടു വേ അനോവ ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് സൈമൺടെനിയസ്ലി ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ വാരിബിൾ we we know that there are two types of anova one way anova and two way anova one way anova il nammal endha padichathu one factor le uh, depending upon one factor if we two way anova il endha irikkum two factor na depend cheyum anova two way anova is used to uh, find the effect of two factors simultaneously on a particular variable okay let it be for example i am parayanengil ipo nammala monsoon kaalana le അപ്പോൾ മൺസൂൺ കാലം ഉണ്ട് അതുപോലെ സമ്മർ സീസൺ ഉണ്ട് വിൻ്റർ സീസൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ മൂന്ന് സീസൺസ് സെയിൽസ്മാൻമാരുടെ പെർഫോമൻസ് നാല് ആൾക്കാരുടെ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ അതായത് അപ്പോൾ സെയിൽസ്മാൻ്റെ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ മൺസൂൺ സീസൺസ് ഓരോ സീസൺസിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് ടു വേ അനോവ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു വേ അനോവ എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് to we anova is used when we have to find the effect of two factors simultaneously on a particular variable appo avadhe rendu factors edakkana seasons um performance um okay appo njan parna endana onnode veendum parayam endana to we anova ennu parayunnathu nammle rendu factors n analyze cheyumbana cheynathu one way anova nu parayunnathu oru factor n analyze cheyumbana ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം വൺ വേ അനോവയിലുള്ള അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അധികം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ടെൻ സ്റ്റെപ്സിൽ ഒതുക്കിയത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ അതെന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കണ്ടിട്ട് ഒരു പേടിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്സ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പുകളുടെ എണ്ണം കണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വൺ വേയിൽ ചെയ്തതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ അധികം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ പേജിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സുഖമല്ലേ അപ്പം അധികം പേടിക്കുകയും വേണ്ട സംഗതി ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ വൺ വേയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പഠിച്ചാലും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ വിശദീകരിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസ് പിന്നെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും എഫ് ആണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള കൈ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എച്ച് വൺ ഒരെണ്ണേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ എച്ച് നോട്ട് എച്ച് വൺ ആ ഒരു ഒരു പെയറാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ടു വേ അനോവയിൽ രണ്ട് പെയറുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാമ്പിൾ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ സെയിൽസ്മാൻ ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ സെയിൽസ്മാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പെയർ വരുന്നത് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് വൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പെയറിൽ എന്ത് വരും ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സീസൺസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സീസൺസ് എസ്ക്വയർ ടി ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ എസ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ്ക്വയർ മൈനസ് സി അവിടെ ചെയ്ത അതേ ഫോം തന്നെ വേറെ ഒന്നും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും അതിനകത്തില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കാണുന്നു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് സിഗ്മ എക്സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ദറ്റ് ഇസ് എസ്ക്വയർ ടി അവിടുത്തെ അതേപോലെ തന്നെ അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ടു സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഫോർ സ്റ്റെപ്സിനെ ഞാൻ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ടൂലേക്കാക്കി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 
അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഫോമുല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് റോസിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് കോളംസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ റോൽ എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അതായിരിക്കും വരിക എൻ വണ്ണും എൻ ടു എൻ ത്രീ ഒക്കെ അതുപോലെ കോളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പം എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ആ കോളത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അതിനാണ് എൻ വൺ എൻ ടു വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ത്രീ എക്സെട്ര മൈനസ് സി പെർ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ കോളംസ് ആണ് അത് കേട്ടോ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ എസ് സ്ക്വയർ ആർ എസ് സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ റോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര മൈനസ് സി ഈ എൻ വണ്ണും എൻ ടു എൻ ത്രീയും ആ റോയിലുള്ള ആ റോയിൽ വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോ റോയിലും വരുന്ന എണ്ണുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് എൻ വണ്ണും എൻ ടു എൻ ത്രീ ഒക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ എൻ വണ്ണും എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിലുള്ള എൻ വണ്ണും എൻ ടു എൻ ത്രീയും വരും ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇനി എസ് സ്ക്വയർ ഇ എസ് സ്ക്വയർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡുവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എസ് സ്ക്വയർ ഇ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിവ ഡിവിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് സ്ക്വയർ ഇ നമ്മൾ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ ടോട്ടൽ മൈനസ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ കോളംസ് പ്ലസ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ റോ അതായത് കോളം ഉള്ളതും സ്ക്വയർ ഉള്ളതും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അതാണ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ റെസിഡുവൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതാണ് എസ് സ്ക്വയർ ഇ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം കാണലായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അത് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതോ അത് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കട്ട്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ഒരുമിച്ചാക്കി ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം എസ് സ്ക്വയർ സീൻ്റെ ഇത് കാണേണ്ടത് സി മൈനസ് വണ്ണും എസ് സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെത് ആർ മൈനസ് വണ്ണും അതായത് കോളം മൈനസ് വണ് അതുപോലെ ആറ് വണ് ആർ മൈനസ് വൺ റോ മൈനസ് വണ് ആണ് പിന്നെ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻ്റെത് അതായത് എററിൻ്റെ മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ എന്താണ് സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ അത് മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളാ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും മീൻ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ആണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പും ഈ സ്റ്റെപ്പും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയതാണ് ഞാനിപ്പം നമുക്ക് എണ്ണം കുറയാൻ പക്ഷെ എണ്ണം കുറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടന്റ് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ വൃത്തിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എം എസ് സി എം എസ് എന്താണ് അവിടെ മീൻ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ കോളം അപ്പൊ മീൻ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ കോളം ആണ് ഉദ്ദേശ് എം എസ് സ്ക്വയർ സി ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അതവിടെ എം എസ് സി എന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയതാണ് എസ് സ്ക്വയർ സി ബൈ സി മൈനസ് വൺ അതുപോലെ എം എസ് ആർ മീൻ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ റോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ എം എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീൻ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഇൻ എറർ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇ ബൈ സി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അത് ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എഫ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അവിടെത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എഫ് റേഷ്യോ കാണണം പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എച്ച് നോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റോസിന് ഒരു എഫ് ഉണ്ടാവും കോളംസിന് വേറെ ഒരു എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് സി ബൈ എം എസ് ഇ അതുപോലെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് ആർ ബൈ എം എസ് ഇ ഓക്കെ എം എസ് സി ബൈ എം എസ് ഇ അത് കോളം ബൈ എറർ
comma n2 minus 1. Anything will be alpha. Le, alpha 0 0.05 and 0 0.01 as uh, they are directed. And then we will do n1 minus 1. That is the larger variance in the degree freedom. We will do the top. Le, smaller variance in the left side. Le, okay, we will do the table value. Now, the first step is decide whether to accept or reject. Last year, as, as usual, we will do decision making. That is the f value is less than f table value. We will accept it. f value is greater than f table value. Anengil, Reject. That's why we have two types of rejection and pairs of decision making. We have two types 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 of decision making. Korea uh, Lata. Two way and over table and in our work in the other than Okay, upon the two way and over and over table another two way and over table. So, uh, source of variation sum of squares degree freedom mean sum of squares f ratio. Uh, source of variation le between columns between rows residual or error total error. Next, we have within groups and within groups and total error. No, if we do extra column or error, that is uh, between columns between rows. Residual or error that is uh, errors within uh, uh, groups in a pagare model sum of okay uh, total as well as sum of the squares remember s square c verum s square r verum s square e verum s square t verum in a degree freedom c minus 1 r minus 1 uh, error under the c minus 1 into r minus 1 in a mean sum of the squares where another s c square by s c minus 1 num. S square R by R minus 1, S square E by C minus 1 into R minus 1. F ratio is under the other. F ratio is the same as the larger variance by smaller variance. Okay, if you have a little bit of 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 a little bit we have to write on the top that is on the numerator and the smaller in the denominator. The next f is equal to msr by mse. Okay, msr means some of the squares in rows and it means some of the squares in error. Which one is more which is one is larger that we have to write on the top that is on the numerator and the smaller in the denominator. Now, we will see the problem.